جوانان شورشگر کانون های شورشی به پاخاستگان برای سرنگونی رژیم بلایت فقی مردم به جان آمده ای که در نبردهای خیابانی در این شش روز بیش از دویست و پنجاه شهید تقدیم کرده اید هزاران دلیری که در این رویارویی مجروح و مصدوم شده اید دلاورانی که در آتش و خون با جنایتکاران پاسدار و اطلاعاتی در افتادید بارها آنها را به فرار واداشتید و بارها مناطقی از شهرهای اشغال شده ایران را آزاد کردید شما در این شش روز پیکار مردم ایران برای آزادی را جهش دادید از خون شهیدان قتلام اشرف و قتلام زندانیان سیاسی و تمامیت 120 هزار جاودان فروغ آزادی اکنون در سراسر سر ایران لشگرهای بسیار از هزاران و هزاران جوان رزماور برخواسته است حالا در میان خونهایی که در خیابانها جاری است و در میان دود و آتش یک رویاروی عظیم و بی سابقه و در میان نعره های وحشت جلادان حاکم افق تابناک پیروزی و آزادی پدیدار شده است هزاران درود بر شما جوانان شورشگر که دوباره مردم ایران را سربلند کردید درود و درود بر شما ایستادگی و جنگندگی و تهاجم بیوقفه شما دشمن را به سطوح آورده است دشمن وحشیانه و سراسیمه سرها و سینه های مالامال از عشق شما را آماج گلوله کرد اما شما متوقف نشدید و هر کوچو خیابان را به سنگر قیام و انقلاب تبدیل کردید درود بر شهیدان و قهرمانان مردم ایران جوانان و نوجوانان شجاع و بیباک در شیراز، ماهشهر، مریوان، کرج، سیرجان، اسلام شهر، شهریار، فردیس، اهواز، اصفهان و بهبهان خونفشان که سپاه جنایتکار پاسداران را به وحشت انداختند درود 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 بر همه آنها و قدردانی می کنم از همه زنان و مردانی که با تمام توش و توان به یاری این جوانان رزماور شتافتید قدردانی می کنم از پزشکان و پرستانانی که مجروحان را مداوا کردید شما که به آنها پناه دادید شما که در خیابانها آب و آزوقه به جوانان رساندید و آنها را پشتیبانی مالی کرده اید و می کنید شما خواهران، برادران، مادران و پدران آنچه کردید و می کنید مایه سرفرازی مردم ایران است غم و اندوه به خود راه ندهید و دردها و زخمها و آلام خود را تبدیل به خشم و اراده و قدرت مضاعف برای ادامه اعتراضها و مقاومتها کنید پایداری و نبردهای شما و از آن طرف حجوم وحشیانه پاسداران و بسیجی ها و لباس شخصی ها و شلیک های هدفدار و جنایتکارانه خشم و بیزاری جهان را برانگیخت. یک بار دیگر جهان 
شقاوت درندگی وحشیگری و بیرحمی استبداد دینی را به چشم دید و جهان آفرین گفت به عزم جزم شما برای براندازی رژیمی که دشمن همه خلقهای منطقه و کانون نفرت تمام دنیاست به این عکس ها نگاه کنید این جوانان رشید و شهید را ببینید و باز البته البته صفی از این شاهدا الان هست که اسامی اونها رو دیشب تا 85 نفر رو که به دست آورده بودن اعلام کردند این جستجو در جریان است و هر روز بر تعداد اون افسوده می شود حتما که مردم شجاع ایران هر چه سریعتر عکس های اونها رو به دست ما و شما خواهند رسوند. این عکس ها خود گویای سبعیت آخوند ها و جنایتکاران پاسدار و بسیجی است که سر و سینه فرزندان ما رو هدف قرار می دهد. امر عجیبی نیست. اون چه که شکفت انگیزه و دنیایی رو به تحسین و تعظیم برانگیخته تحور و تهاجم جوانان ایران و موج سرکش خیزش و انقلاب در شهرهای شورشی ایران است بنابراین با وجود خون دل و خون جگر چل ساله مردم ما ما برای شهیدان این قیام که زنده ترین زندگانند و برای نشان دادن احساسات حقیقی مردممون نسبت به این شهیدان و به افتخار اونها یک دقیقه کف میزنیم هموطنان عزیز خیزش قهرمانانه روزهای اخیر یک بحث عمیق و گستردرومی طلبه اما اجازه بدین که در این فرصت کم به چند عنوان اکتفا کنیم اول اینکه رژیم آخوندی و شخص ولی فقیه با بنبست و بحران سرنگونی رو بروست و تنها راه رو در سرکوب و کشدار پیدا کرده دوم این که رژیم در جلوگیری از قیام شکست خورد سوم رویاروی با رژیم همه گیر شد و باز اثبات شد که مردم ایران بر امر سرنگونی رژیم متحد و یک پارچه هستند و چهارم استراتژی کانون های شورشی و شهر های شورشی که مسعود از چند سال پیش اعلام کرد حقانیت و حتمیت پیروزی خودش را نشان داد سرانجام این حقیقت قطعی شد که اوضاع ایران که با قیام برای سرنگونی رژیم شناخته می شود دیگر به عقب بر نمی گردد در اولین موضوع 
خوب است یادآوری کنم که دیکتاتورها در دوران پایانی عمرشون به جایی میرسند که در اون راه و چاره ای ندارند و از سیاست هاشون لاجرم نتایج مکوس میگیرند یادتون هست که شاه در کشدار 17 شهریور قدم در مسیری گذاشت که به سرنگونیش منجر شد حالا خامنه ای هم با دادن دستور شلیک به جوانان شورشگر به همون مسیر گام گذاشته روحانی هم همه تعارفات اعتدال گرایانه ایام انتخابات رو کنار گذاشت و خواستار سرکوبی شد این راه مشترک خامنی و روحانی و سایر سردمداران این رژیم است اونها همه با هم در یک کشتی در حال غرق نشسته اند در وقای اخیر یکی از همون لحظه های نادر و تعیین کننده شکل گرفت که سرنوشت رژیم و سرنوشت جنبش و قیام رو تعیین میکنه رژیم که توان دست برداشتن از سیاست صدور تروریسم و جنگ افروزی و پروژه های ضد میهنی اتمی و موشکی رو نداشت برای مقابله با تحریم ها و انزوای بین المللیش اونم در سیاست خارجی به تعرض و تجاوزکاری های بیشتر علیه کشتی ها و تأسیسات نفتی در منطقه رو آورد در داخل هم دست به تهاجم به معیشت مردم زد و به سرقت و قارت اموال مردم لباس رسمی پوشد سال گذشته اگر یادتون باشه قیمت دلار رو بالا برد و سود عظیمی از این بابت به دست آورد و حالا با افزایش قیمت بنزین میخواد درجه بسیار بالاتری از فقر و تورم رو به مردم تحمیل کنه تا بتونه هزینه های سرکوب مردم رو از جیب خود مردم اون هم از جیب محرومترین اقشار مردم به دست بیاره اما سرمایه های بزرگ و سودهای کلان و اختلاس های نجومی که به رقم های چمیلیار دلاری بالغ میشه و یکی از عوامل اصلی ویرانی اقتصاد کشوره دست نخورده باقی مونده همطور که روحانی در شلیک به مردم همراه با خامنیه در دزدی انبال مردم و فشار مضاعف اقتصادی هم شریک و همدست اونه چند روز پیش آخوند روحانی می گفت مالیات رو هم میخوان به 150 هزار میلیارد تومن افزایش بدن این هم یک جهش شگفتانگیز در اخازی از مردمه بنابراین سیاستشون همین بوده و هست که بیپولی و خالی شدن خزانه رژیم رو با قارت مردم جبران کنند اما این سیاست جرقی برای انفجار نورزایتی ها شد واقعیت مهم دیگه اینه که رژیم در همه ترها و تدابیره سیاسی و سرکوبگرانش برای پیشگیری از قیام شکست خورد بیدونید که این بار رژیم برخلاف قیام دیماه سال 96 به هیچ رش قافل گیر نشد درباره افزایش قیمت بنزین و پیامدهای اون سران رژیم و خود خامنی مفصلا بررسی کرده بودند این موضوع در نهادی به نام شورای هماهنگی اقتصادی اون هم با شرکت سران سه قوه نظام آخوندی بارها بحث شده بود ولی فقیه جانی رژیم هم از قبل هشدار داده بود که سال 98 سال اجرای نقشه دشمنه و از قبل نیروی انتظامی و سپاه و بسیج در آماده باش بودند دستگاه های و امنیتی بارها 
درباره تسلط خود بر تحرکات دشمن رجز میخوندند اونها بر اساس محاسبه های سیاسی و امنیتی متعدد خود تصور میکردند با برخی اعتراض ها مواجه خواهند شد که قابل مهاره یک عضو مجلس رژیم به نام متحری گفته در مورد افزایش قیمت بنزین من فکر می کردم حتما عکس عملی خواهد داشت ولی فکر نمی کردم که به این وسعت باشد در حقیقت خامنی و سران رژیمش دو اشتباه محاسبه بزرگ داشتند اولا هرگز فکر نمی کردن که با آتش فشانی از خشم مردم اون هم در چنین ابعادی مواجه بشن و با چنین کیفیتی این مدار از تاجم سانیان فکر نمی کردن ترها و اقدامات سرکوبگرانه و امنیتی اونها کفاف نده واقعیت دیگه ای که خوب اشاره کنم اینه که اون چه در شش روز گذشته رخ داد تودهی شدن و همگیر شدن مبارزه به هر قیمت اون هم برای سرنگونی رژیم ولایت فقیه هست پایگاه های سپا و سیج کلانتری ها بانک ها حوزه های به اصطلاح علمیه دفاتر نمایندگان خامنه ای فرمانداری ها شهرداری ها و بنگاه های قارت وابسته به سپا که در هر شهر مورد حمله جوانان اون شهر قرار گرفته یک فهرست طولانی رو تشکیل میده رسانه های رژیم در مورد برخی شهرها مثل شهر بهارستان نوشتند که جایی از مراکز حکومتی نیست که مورد حمله قرار نگرفته باشه و باز مطبوعات حکومتی می نویسند ابعاد شرارت ها به قدری زیاد و اقدامات به قدری حرفی بود که ذهن ها را متوجه امکانه دستن در کار بودن یک شبکه تعلیم دیده مجهز و برخوردار از پشتیبانی های مالی و اطلاعاتی قوی کرد و حالا روشن شد که شرارت ها کاملا سازماندهی شده بود و شورشیان هدفی مهمتر از ایجاد آشوب داشتند این کاملا درست است جوانان ایران قصدشان سرنگونی تمامیت رژیم ولایت فقیه است رسانه های رژیم نقش پررنگ زنان در قیام ها را گزارش کرده و نوشته در نقاط متعدد به ویژه هومه تهران زنان ظاهرا سی تا سی و پنج سال نقش ویژه در لیدری اختشاشات برافته دارند این اطراف ها تصویر های کوچکیست از یک قیام بزرگ از لحظه که در اون یک خلق تشنه و شیفته آزادی فرصت پیدا کرده تا قدرت عظیم خودش رو پدیدار کنه از دختران شجاعی که قیام کنندگان رو رهبری می کنند تا جوانان آسی و شورشگری که برخواسته اند تا نظم ارتجایی و سرکوبگرانه حاکم را واژگون کنند بله آخوندها و پاسداران اونها حق دارند وحشت کنند زیرا این آتشفشانی است که تمامیت این رژیم را و تمام این رژیم را از میان برمیدارد هموطنان عزیز خواهران و برادران گرامی قیام هایی که در این چند روزه 
در 148 شهر ایران تا این نقطه واقع شد حقانیت استراتژی کانون های شورشی و شهرهای شورشی و حتمیت پیروزی اون رو نشون داد مسعود در سال 92 یعنی چهار سال قبل از قیام 96 استراتژی هزار اشرف و کانون های شورشی رو اعلام کرد در قیام 96 و جنبش اعتراضی بعد از اون و در اوجش در قیام روزهای اخیر نشون داده شد که چه شرایط آماده و جوشانی برای باروری و جوشش کانون های شورشی وجود داره و بسیاری شهرهای ایران از نظر نارضایتی های حاد و عمیق مردم آماده شورش و رها شدن از سلطه آخوندها هستند در پیام های بعد از قیام دیماه 96 مسعود تکید کرد بالا بردن مشعل قیام در کانون های شورشی در هر فرصت هر زمان و هر مکان دستور کار و وظیفه مبرم انقلابی و میهنی است و او گفت با کانون ها و شهرهای شورشی قدر تاریخی مردم ایران در نبرد آزادی بخش رقم میخورد و در پاسخ این سوال که چگونه میتوان شعله های قیام را به یکدیگر گره زد تا آتش فشانی برانداز و بنیانکن به پا شود مسعود گفت پاسخ واقعی و ضروری و حقیقی در جنگ صد برابر و شورشگری حد اکثر بوده هست و خواهد بود آنقدر که از طریق کانون های شورشی به ارتش آزادی بخش ملی اعتلا یابد و سپاه دشمن ضد بشر را در هم بکوبد و باز مسعود در آبان سال گذشته دوران آماده باش رو اعلام کرد و گفت کانون های شورشی به عنوان جرقه و آتش زنه قیام ها وارد کار می شوند و همه امروز شاهد این صحنه ها هستید بله استراتژی کانون های شورشی و شهرهای شورشی حالا به وضوح در شهرهای شورشی از استان تهران تا خوزستان و اصفهان و یزد و کرمان و کردستان و گیلان و مازندران دیده می شود تیوریسیان های ولت فقی درباره قیام های چند روز اخیر می گویند یک پدیده جدید ظاهر شده است و می نویسند شهرهای اقماری تهران کانون آشوب بود و وحشت زده به مردمی اشاره می کنند که اکنون احساس می کنند به آخر خط رسیدند بله همین به آخر خط رسیدگان و همانها که چیزی برای از دست دادن ندارند همانها کانونهای شورشی و شهرهای شورشی را برپا کرده اند و پایان حیات ننگین رژیم را تدارک دیده اند حرف آنها با رژیم روشن است میگویند هر بیان و اعتراض را با سرکوب و شکنج و اعدام پاسخ دادید بفرمایید پاسختان خشم آتشین توده های آسی مردم است که میگویند رژیم ولایت فقیه را نمیخواهیم در اتاقهای در بسته و پنهانی تصمیم میگیرید که از سفره خالی مردم هم بدزدید تا پول به دست بیاورید بفرمایید پاسختان حمله جوانان شورشگر به صدها مرکز قارت است که مثل قارچ در سراسر ایران رویده است آزادی و حاکمیت مردم را سر بریده اید پاسختان ارتش آزادی است که برای برقراری حاکمیت مردم برمیخیزد ارتش آزادی شما. در 
لحظه های حساس این چنین به تعهدات و مسئولیت هاتون پاسخ میدین و اون رو در حاضر گفتناتون سمبولیزه میکنید خواهران و برادران عزیز و هموطنان عزیزم از فردای قیام دیماه 96 مقاومت ایران تکید کرد که نه شرایط جامعه و نه اوضاع رژیم دیگر به تادل قبلی بر نمی کردند. و قیام روزهای اخیر این حقیقت را به طور مضاعف اثبات کرد آخوندها البته به تقلای بسیار دست زده و می زنند. از رو آوردن به تروریزم و شیطانسازی علیه مردم و مقاومت ایران تا جنگ افروزی در منطقه و خلیج فارس تا سرکوب بی حد و حسر مردم در اخسان قات کشور اما راه حلی برای خروج از بحران سرنگونی ندارند امروز مقام های امنیتی رژیم ادعا می کنند سرمنشه های اتفاقات اخیر که به دنبال ناامنی بودند در بسیاری از نقاط کشور دستگیر شدند اما نمیدانند و یا خود را به نادانی می زنند که قیام ها و نارضایتی ها به حدی رسیده که دائما در حال تولید همین سرمنشه ها یعنی جوانان شورشگر و کانون های شورشی است تمام مسئله این است که ولایت فقیه به پایان کار خود رسیده است بنابراین تکید می کنم که حمایت از مردم به پا خواسته و پشتیبانی از جوانان شورشگر و کانون های شورشی یک وظیفه ملی و میهنی است بنابراین دو رسیدگی و مداوای مجروحان و آسیب دیدگان و خانواده های بی سرپرست را از یاد نبرید سه اعتراض و اعتصاب در هر زمان و هر مکان لازمی استمرار و گسترش قیام است چهار دشمن با همه قوا و رؤسای قوا و روزخانهایش در فکر پاتک و به آب و انواع توته هاست اما دیگر اثر ندارد از شعبده و عربده های آنها نهراسید همبستگی و همیاری ملی بهترین جواب است پنج دولت ها و مجامع بین المللی باید هر گونه ملاحظه و مراعات در مورد این رژیم را کنار گذاشته و خواهان توقف فوری کشدار و دستگیری ها شوند اگر رژیم سرپیچی کرد باید بی گفتگو ماشه تحریم های شورای امنیت را بچکانند و شورای امنیت باید خامنه و روحانی را به خاطر این همه سرکوب و خونریزی جنایتکاران علیه بشریت اعلام کند تا در برابر ادالت قرار بگیرند همچنین جامعه جهانی باید تروریسم اینترنتی آخوندها را قویا محکوم و مردم ایران را برای در هم شکستن این محاصره ضد انسانی یاری کنند و شش رژیم با انواع ترفندها تلاش میکند شمار واقعی شهیدان را مخفی نگاه دارد سازمان ملل باید سریعا حیعتهای تحقیق در مورد شهیدان و مجروحان و زندانیان را به ایران بفرستد آری ایران شورشگر به پا میخیزد سلام بر شهیدان سلام بر شورشگران برای آزادی و سلام بر قیام ایران برای سرنگونی